साधारण मानुष विज्ञान सम्मत भाव बेपार शहर मानुषा खुब एक आक्रांत हन ना तो कारण हिसाब से देखी देखा जाटिव डिजर्डर डिसोसिएटिव डिजर्डर बोलते बुझी लोक जन के तरह मोट कथा वास्तव जगत जो छिन्न हो गए विज्ञान सम्मत कारण जो जानते चाहिए जेनारे देखा जाए रकम मान मानुष्टर मध्य देखा जाए तो जो देखी रकम फिजिओलजिकल कारण आना सब रकम परीक्षा निरीक्षा कर देखा जाए जिकल विशेष घटनाफिकेंट लाइफ इंट एक दर्शक बंधु फोन टाइम हेलो हाँ नमस्कार क्या बोल हाँ बोल ना के स्पष्ट कर माथा बैठा की कारण कर मानसिक चपेर मध्य पड़े विशेष माथा बैठा अपना होते टेंशन हेडेक टेंशन हेडेक मान हेखने माथार ओपर एक भारि भाव माथार ओपर जान कि बोझा चापानो आरकम एक मन हवा एवं घर पेचने टान लगा यो टीपिकाली है जो आप खूब टेंशन मध्य थी एवं से टेंशन सम्पूर्ण भाव निजे अनुभव करते भावी टेंशन कर खूब बसि नये क्योंकि एक्चुअलि अवचेतन मने जे मनटार सम्बन्धे को आईडिया नहीं अवचेतन मने अनेक टेंशन जमा होते थे तरह एक समय से टेंशन बहिप्रकाश हिसाब से माथा धरा माथा भारि लगा घर शाय टान धरा जेटा के एकत्रित भावे बोली टेंशन हेडेक से तो एक क्षेत्र में अवश्य ये मानसिक समस्या मध्य ही पड़े अपन जो प्रश्न छो जो इट मानसिक समस्या कि ना हाँ ये मानसिक समस्या कारण जीवने तो टेंशन थे नाना रकम किसा मते हैं क्योंकि से क्षेत्र में टैकेल करते हैं ना बोले ही अपना टेंशन हेडे कर ठीक मत मोकबिला करते हैं ना तो यकम क्षेत्र क्योंकि ट्रिटमेंट लागे एबारे ट्रिटमेंटा कि भाव ना अपनी मनोविक्षण इले आपके गाइड करतेब आप चले जाए जो प्रसंग नहीं आज आलोचना हिल से ही प्रसंगे भूते धरा कि मानसिक असुख कथा उठे एल संयुक्तार का डिसोसिएटिव डिजर्डार डिसोसिएटिव डिजर्डारे जे नाम सबाई जानी से हिस्टिरिया हिस्टिरिया कथाटा 
খুব বহুল পরিচিত এবং অনেকেই বলেন যে আমার হিস্টিরিয়ার অসুখ ছিল বা আমার হিস্টিরিয়ার অসুখ হয়েছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেটা যে কি সেটা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বোধহয় বহু মানুষেরই থাকে না হিস্টিরিয়া এমন একটা রোগ যেখানে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে কি হয়ে গেল রোগী ঘন্টার পর ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে আছে দাঁত লেগে থাকছে চোখ উল্টে থাকছে বা ভীষণ তার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে হাত পা মেঁকে যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে বাড়ির গার্জেনদের মনে হচ্ছে যে এ আর বাঁচবে না তাকে নিয়ে বিভিন্ন নার্সিং হোমে হসপিটালে তারা ছোটাছুটি করছে কেউ বা ওঝা গুলিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে যে ভূতে ধরেছে একে ছাড়াতে হবে তো এই যে অসুখটি এই অসুখটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটি মানসিক অসুখ অর্থাৎ ব্রেনের গভীর অংশ থেকে তৈরি হওয়া একটা অসুখ একটি ফোন আছে হ্যালো হ্যাঁ মনোবিক্ষণ লাইভে ফোন করেছেন আপনি বলুন হ্যাঁ আপনি কি জানতে চাইছেন বলুন আচ্ছা শুনুন আমরা তো আচ্ছা বলি আমরা তো প্রতিদিন প্রচুর পেশেন্ট দেখি তো অনেক ক্ষেত্রেই এটা হয় যে নেশাগ্রস্ত মানুষরা নিজেরা আসতে চায় না কারণ তারা ভাবে যে এটা কোনো সমস্যাই নয় সেক্ষেত্রে আপনি যখন আপনার পেশেন্টটিকে নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে আপনি নিজে একবার ডাক্তারের ঘরে ঢুকে তাকে বলে দেবেন যে এই পেশেন্টটির এই প্রবলেম তাকে কানের ডাক্তার দেখাবো বলে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে সেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারবো এবং তারপরে পেশেন্টটি যখন আসবেন তখন আমরা সেই অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করব ঠিক আছে তো এই যে ভূতে ধরা বা এই যে হিস্টিরিয়া মানসিক রোগ এটা অ্যাকচুয়ালি দীর্ঘদিন ধরে মনের মধ্যে বিভিন্ন কারণে নানা রকম চাপ তৈরি হয়ে তৈরি হয়ে তৈরি হয়ে একটা সময় তার বহিপ্রকাশটা ঘটছে এরকম হঠাৎ করে একটা অ্যাটাক হচ্ছে এবার যেটা হয় এই যে অজ্ঞান হয়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে আছে গার্জেনদের আমরা বিভিন্নভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি যে প্রকৃত অর্থে এই অজ্ঞানটা যেটা হিস্টিরিয়ার অজ্ঞান সেটা আর একটা পেশেন্টের ব্রেনে হেমারেজ হয়েছে রক্তক্ষরণ হয়েছে বা মাথায় বিরাট চোট লেগেছে তার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে এই দুটো অজ্ঞানের মধ্যে কিন্তু একটা বিশেষ পার্থক্য আছে যেখানে পেশেন্টের ব্রেনের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে বা মাথায় গভীর চোট লাগার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে সেই অজ্ঞান কিন্তু তখনই আবার কিছুক্ষণ পরেই পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসে না বা ফিরে এলেও তার অনেক কিছু খামতি থেকে যায় পুরোপুরি সে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না কিন্তু হিস্টিরিয়া যেহেতু একটা মানসিক রোগ এখানে যেহেতু ব্রেনের ভেতরে কোনো ড্যামেজ সেই অর্থে নেই সেজন্যে যখন সেই পেশেন্টটি আবার জ্ঞানে ফিরে আসে তখন কিন্তু তার সেরকম কোনো খামতি বা সেরকম কোনো ব্রেন ড্যামেজের কোনো চিহ্ন কিন্তু দেখা যায় না তাই না হিস্টিরিয়া পেশেন্টদের বাড়ির গার্জেনরা ভীষণ অ্যাংশাস অ্যাপ্রিহেন্সিভ হয়ে থাকে মানে কি হবে কি করা উচিত তো সেইটা নিয়ে তুমি যদি একটু বলো যে এক্স্যাক্টলি হিস্টিরিয়া আমরা কিভাবে বুঝব কিভাবে আমরা ধরো মৃগির সাথে হিস্টিরিয়ার একটা খুব ক্লোজ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসে মানে এটা মৃগি না এটা হিস্টিরিয়া তো হিস্টিরিয়ার গার্জেনরা খুব বেশি অ্যাপ্রিহেন্সিভ মানে তারা ভয় পেয়ে যায় মনে হয় তাদের রোগী ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁত লেগে পড়ে আছে এখনই বোধ হয় কিছু একটা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বাড়ির গার্জেনদের এক্স্যাক্টলি কি বলা উচিত এই বাড়ির গার্জেনদেরকে বোঝানো যে অ্যাকচুয়ালি এইটা সমস্যাটা সাইকোলজিক্যাল এই যেমন সমস্যাটা কোনো মানে নিউরোলজিক্যাল কারণ ফোন আছে নিয়ে নিই হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কেটে গেল ফোনটা হুম বলো হ্যাঁ তো এই এটা যে একটা সাইকোলজিক্যাল কারণে হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল বা কোনো ফিজিওলজিক্যাল কারণে হচ্ছে না সেইটা বোঝানো কিন্তু ট্রিটমেন্টে সাইকোথেরাপি বা যে কোনো এই হিস্ট্রিয়ার ট্রিটমেন্টের সব থেকে প্রথম স্টেপ যে 
কিভাবে আপনাদেরকে এই জিনিসটা থেকে বের হতে হবে সেটা বোঝানো কি রোগ সেটা বোঝানো রোগটা আপনার মানে ঠিক যেহেতু খসড়া বাজে ফিজিওলজিক্যাল কারণ নেই নিউরোলজিক্যাল কারণ নেই খুব সিরিয়াস হিসাবে মানে সিরিয়াস অবশ্যই সিরিয়াস কিন্তু এমন সিরিয়াস না যে যেটা থেকে একদমই রিকভার করা যাবে না সেই আশ্বস্তিটা দেওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু যে কোনো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম স্টেপ হিসাবে আমরা নিই এই জিনিসটা মানে এটাকে আমরা বলি সাইকো এডুকেশন সাইকো এডুকেশন কিন্তু ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি কাজে আসে এবার যক মানে কিভাবে আমরা মেগি বা এই ধরনের থেকে এই হিস্ট্রিটাকে আলাদা করব সাধারণত আমরা বলি যে চেষ্টা করি যে এই অ্যাসেসমেন্টগুলো করিয়ে নেওয়ার জন্য যে মৃগির ক্ষেত্রে ইজি বা এই জিনিসগুলো করালে সেই লক্ষণগুলো দেখতে পাওয়া যাবে সেই রেজাল্টগুলো দেখিয়ে আমরা বলি যে দেখুন এখানে কোনো রকম কিন্তু গন্ডগোল পাওয়া যাচ্ছে না সেই জায়গাটা বলি তাছাড়া আমরা ওভারঅল বাইরে থেকে কি কি অবজার্ভ করতে পারি একটা মৃগি রোগীর ক্ষেত্রে যে একটা মৃগি রোগী হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে সে যেহেতু তার সেই মুহূর্তে কোনো হুঁশ থাকে না প্রায় চোট লাগার ব্যাপারটা তাদের মধ্যে খুব হয়ে যায় কিন্তু একটা হিস্ট্রিয়ার রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু চোট মানে খুব সিরিয়াস চোট কখনোই লাগবে না তারা হয়তো সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় নেই কিন্তু অবচেতন অবস্থায় তারা ঠিক বুঝতে পারছে তাদের আশেপাশে কি হচ্ছে সুতরাং এটাই এই জিনিসটা যখন আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে তারা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে অথচ চোট লাগছে না এবং ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে যে অজ্ঞান হওয়ার ধরনটা এমনই যে সব কিছু আশেপাশে চেয়ার টেবিল এই সব বাঁচিয়ে তারা অজ্ঞান হলো অথবা হয়তো বিছানায় পাশে গিয়েই অজ্ঞান হলো এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করা যায় তার সাথে সাথে অনেক সময় অনেক হিস্টেরিয়া পেশেন্ট তো বলেও মানে আমাদের কাছে যারা আসে যে আমার ভেতরে জ্ঞান থাকে আশপাশে কে কি বলছে আমি সব বুঝতে পারি আমার মাথায় জল ঢালা হচ্ছে সেটাও আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে কিছু বলে উঠতে পারি একদমই কিন্তু এইটা কিন্তু যদি নিউরোলজিক্যাল কজে হতো সেটা কিন্তু বুঝতে পারতেন না তারা তারপরে আর আরেকটা যেটা হয় যে এই মৃগি রোগীর যে অ্যাটাকটা সেটা খুব কম সময়ের জন্য হয় এক্সাক্টলি হ্যাঁ কিন্তু হিস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে মানে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে তাও সে অজ্ঞান হয়ে পড়েই রয়েছে কিন্তু এই জায়গাটাও একটা ডিফারেন্স করার মতো জায়গা যে এটা খুব মৃগির ক্ষেত্রে খুবই কম সময়ের জন্য হিস্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি সময়ের জন্য সেটাই আরেকটি দর্শক বন্ধু আছেন হ্যালো হ্যাঁ এটা মনোবিক্ষণ লাইভে আপনি ফোন করেছেন বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা নিয়েই তো আমরা আলোচনা করছি কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি কি লক্ষণ হলে হিস্টিরিয়া আর কি কি লক্ষণ হলে মৃগি এই দুটো খুব পাশাপাশি পাশাপাশি দুটো অসুখ যেটা অনেক সময় ভুল হয় তো সেটা নিয়েই আমরা আলোচনা করছি আপনি অনুষ্ঠানটা দেখতে থাকুন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মৃগি আর হিস্টিরিয়ার মধ্যে সব থেকে বড় এবং প্রধান যে তফাতটা খুব লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে হিস্টিরিয়া কোনো পার্টিকুলার সেমিওলজি মেনে চলে না তার মানে ধরুন একটা হিস্টিরিয়া পেশেন্টের কোনো একটা দিন হাত অবশ হয়ে গেল তারপরে তার মুখ বেঁকে গেল বা তার দাঁত লেগে গেল চোখ ওপর দিকে উঠে গেল আবার কোনো দিন হয়তো সে কাউকে চিনতে পারছে না বা কোনো দিন হয়তো তার প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে এরকম নানা রকম মানে যেহেতু হিস্টিরিয়াটা অনেকগুলো লক্ষণের সমষ্টি নানা রকম ভাবে তার বহিঃপ্রকাশটা হতে পারে কিন্তু মৃগি যেহেতু একটা নিউরোলজিক্যাল অসুখ ব্রেনের একটা পার্টিকুলার পোর্শন সেখানে উত্তেজিত হচ্ছে সেই জন্যে প্রতিবার মৃগির অ্যাটাক কিন্তু একটা নির্দিষ্টভাবেই হবে যেটাকে আমরা সিমিওলজি বলি যে মৃগির অ্যাটাক একটা নির্দিষ্ট পথেই চলবে এবং সেটা খুব ব্রিফ খুব অল্প ডিউরেশনের জন্য হবে বলা হয় যে যদি পাঁচ মিনিটের বেশি কোনো মৃগি স্থায়ী হয় তাহলে সেই মৃগিটাকে আমরা বলি স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস যেটার কিনা একটা লাইফ থ্রেটনিং কন্ডিশন মানে রোগীর জীবন হানিও হতে পারে সেখানে দেখা যায় যে একটা হিস্টিরিয়া পেশেন্ট ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁত লেগে পড়ে আছে কিন্তু কোনো কিছুই তার কোনো ড্যামেজ নেই তো এখানে একটা বড় ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট যে এটা মৃগি নয় কারণ মৃগি এবং হিস্টিরিয়া এই দুটো খুব কাছাকাছি দেখতে লাগে বলে দুটো ডায়াগনোসিস করাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ দুটো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা মৃগির ক্ষেত্রে যেমন ইমিডিয়েট অ্যাটেনশান দিয়ে ইমিডিয়েটলি রোগীটিকে না দেখলে তার জীবনহানি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে 
তাই কোন হিস্টেরিয়া রোগীকে মৃগী বলে ভুল হতে পারে মৃগীর রোগীকে হিস্টেরিয়া বলে ভুল হতে পারে সেজন্য এই ডিসটিংশনটা করাটা খুব জরুরি হিস্টেরিয়াটাকে বলা হয় কনভার্সান রিয়াকশান বা কনভার্সান ডিজর্ডার আর মৃগীকে বলা হয় কনভালশান তাই এই কনভালশান আর কনভার্সান এই দুটোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দুটো মানে দেখতে লাগে অথচ দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ভীষণ তফাৎ আছে দুটো ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা ইজির ব্যাপারে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ইজি মৃগী রোগীর ক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যাবনর্মাল থাকে যেটা দেখে আমরা সরাসরি বলতে পারি যে হ্যাঁ এই পেশেন্টের মৃগি আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার ইজি নর্মালও থাকে সেজন্য আমরা বলি যে এই নর্মাল ইজি ডাজ নট এক্সক্লুড এপিলেপসি এপিলেপসি পেশেন্টের হচ্ছে কিন্তু তার ইজি নর্মাল থাকলেও থাকতে পারে তো ইজি তো অবশ্যই আমরা করাই যখন একটি পেশেন্ট এরকম অজ্ঞান হওয়ার হিস্ট্রি নিয়ে আসে তাছাড়া যেটা খুব ইম্পর্টেন্টলি আমরা দেখি তার ফ্যামিলি সিচুয়েশানটা কীরকম তার ইমিডিয়েট কোনো স্ট্রেসার আছে কি না বা লং স্ট্যান্ডিং একটা দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে কি না যেমন মুর্শিদাবাদের পটভূমিতে আমরা খুব কমনলি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে হিস্টেরিয়াটা হতে দেখি যে খুব কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকে একান্নবর্তী পরিবার প্রচুর লোকজনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে থাকতে হয় কম বয়সে বিয়ে হওয়ার জন্য তার মানসিক পরিপক্কতা খুব কম এবং তার হাজব্যান্ড হয়তো বিদেশে চাকরি করতে গেছে তার ফলে হাজব্যান্ডের থেকেও যে মানসিক সাপোর্টটা সে পাবে সেটাও সে পায় না এর ফলে দেখা যায় যে হঠাৎ করে হয়তো একদিন সেই বাড়ির গৃহবধূটির এরকম অজ্ঞান হওয়ার অ্যাটাক হলো এবং হিস্টেরিয়াতে আমরা আর একটাও বলি যে এটা মানে ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাটেনশান একটা পাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে অ্যাটেনশান সিকিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে যে অনেক সময় আমাদের অবচেতনে মনে হয় যে আমি খুব নেগলেক্টেড আমার কথা কেউ শোনে না সেক্ষেত্রে যে এমন একটা কিছু হলো যাতে সবাই আমাকে অ্যাটেনশান দিচ্ছে আর একজন দর্শক বন্ধু আছেন হ্যালো কেটে গেল ফোনটা তো সেজন্য আমরা যেটা আর একটা কথা ভীষণভাবে হিস্টেরিয়া পেশেন্টদের বলি যেটা গ্রামের দিকে হয় আর কি যে ধরুন কারুর বাড়িতে একজনের হিস্টেরিয়া হলো তখন সারা গ্রামের লোক সেখানে ভিড় করে চলে আসে এবং তখন দেখা যায় যে সেই বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম কথা বলছে নান তারা ঘিরে ধরেছে পেশেন্টকে এবং পেশেন্টের অসুখটাও ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলছে সেই জন্য প্রথম দিন যখন কোনো হিস্টেরিয়া পেশেন্ট আমাদের কাছে আসেন এবং আমরা ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হই যে হিস্টেরিয়া আমি অন্তত প্রথমে তাকে এই কথা বলি তার গার্জেনকে যে এটা একটা মানসিক রোগ এবং এই রোগটা থেকে যদি সত্যিই আপনি বেরোতে চান তাহলে যখন এই রোগটা হবে বাড়ি শুধু একজন বা দুজন লোককে পেশেন্টের কাছে রাখবেন কিন্তু দশজনের ভিড় করবেন না কাউকে জানাবেনই না যে এই ধরনের অ্যাটাক হয়েছে তো এই যে এই জায়গাটা তো তুমি কি এটা ফেস করো যে এই যে সবাই মিলে ঘিরে ধরা বা প্রচন্ড প্রচণ্ডভাবে অ্যাটেনশান দেওয়া সেটা হিস্টেরিয়ার অ্যাটাককে আরও প্রলং করে এই ব্যাপারটা কি তুমি দেখেছ হ্যাঁ মানে এই যেহেতু প্রথম যা মেইনলি যখন প্রথমবার হয় তখন তো সবাই বুঝতে পারে না যে সমস্যাটা কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আর সবথেকে বড় ব্যাপার যেহেতু হিস্টেরিয়ার ক্ষেত্রে জিনিসটা ঘন্টার পর ঘন্টা প্রলং করে ওই জন্য মানুষের মধ্যে ভয়টা আরো বাড়তে থাকে ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে ভয় বাড়তে থাকে এবার গ্রাম এলাকায় যেহেতু সবাই সবার খুব কাছের হয়ে থাকে তো তারা সবাই আস্তে আস্তে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে সবাই নিজের বাড়ি থেকে চলে এলো দেখতে তার উপর যেটা বক্তব্য যে ভূতে ধরার জায়গাটা শুধুমাত্র অজ্ঞান হয়ে গেল সেটা একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু যে যখন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে দেবী ভর করেছে ভূতে ধরে ধরেছে দিয়ে পেশেন্টের মধ্যে একটা অদ্ভুত আচরণ দেখা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো এই অদ্ভুত আচরণ গুলোকে দেখতেই হয়তো অনেকজন চলে আসে এবং তারপর মানে এমন হয়েছে যে এক গ্রাম থেকে এক গ্রামে খবর ছড়িয়ে দেবীতে ভর করেছে ভূতে ভর করেছে সেই জিনিসগুলো মানে ওই রোগীর আচরণ গুলোকে তখন দেখতে মানুষজন চলে আসে হয়তো মানে উদ্বিগ্ন হয়েও নয় শুধুমাত্র দেখার জন্য চলে আসলো তো এই জিনিসটা বিশেষ করে গ্রাম বাংলার ক্ষেত্রে খুবই কমন এটা আমাদেরও ফেস করতে হয় সব ঠিক তো আমরা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা বললাম সবার আগে সাইকো এডুকেট করা মানুষজনকে যে এই জিনিসটা হচ্ছে কি কারণে রোগীর যত আচরণই করুক সেটা হয়তো সেই মুহূর্তে আপনাদের খুবই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াই দাঁড়াতে পারে কিন্তু সেই মুহূর্তে কিন্তু আপনাদেরকে অতটা অ্যাটেনশান দিলে চলবে না 
কারণ যেটা বললাম ওদের কারণ মানে কি কারণে শুরু হলো রোগটা তার কারণ হিসাবে দেখতে পেলে আমরা দেখি যে সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসার ট্রমাটিক লাইভ ইভেন্ট তার সাথে সাথে এই সেকেন্ডারি গেন বা এই যেটা হচ্ছে কি অ্যাটেনশন পাওয়া লোকজনের থেকে সেই জায়গাটা প্লাস অনেক সময় লার্ন বিহেভিয়ার হতে পারে যেহেতু গ্রাম বাংলা এটা খুবই কমন একটা রোগ হয়তো চোখের সামনে না দেখতে পেলেও কোথাও খবর শুনেছে এই ধরনের জিনিসগুলো জেনে জেনে রোগের মধ্যে এই রোগগুলো তৈরি হতে থাকে তো সবার আগে মানুষজনকে সাইকো সাইকোয়েটোগেট করা যে সব আপনাদেরকে মানে এই মুহূর্তে কি কি করতে হবে যে এবং যত আপনারা এই জিনিসগুলোকে যা যা বলা হচ্ছে ঠিক সেই সেই স্টেপগুলো ফলো করবেন তত কিন্তু রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে যত সেইগুলোর আপনি বাইরে যাবেন তত কিন্তু রোগী সুস্থ হতে আরো দেরি হয়ে যাবে একজন দর্শক বন্ধু আছেন হ্যালো আপনি মানসিক টেনশানে ভোগেন আপনার হাঁটতে গেলে মাথা ঘোরা ভাব লাগে এটা কি করা যায় এটাই তো প্রশ্ন আপনার আচ্ছা হুম টেনশানে ভোগেন হুম হুম আপনার বয়স কত হ্যালো আপনার বয়স কত আটান্ন আর এই সমস্যাটা কবে থেকে শুরু হচ্ছে এক আধ বছর থেকে আপনার ঘুম কমে গেছে শরীর খারাপ লাগে নানা রকম চিন্তা হয় ঘুম আসে না এইগুলো টিপিক্যালি যে অসুখটার দিকে আমাদের মানে নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে যে উনি দীর্ঘদিন ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছেন মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন একটা ভীষণ পরিচিত মানসিক অসুখ যে অসুখটাতে নিজের প্রতি কনফিডেন্সটাই হারিয়ে যায় আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে যায় আমি এটা করতে পারবো বা যত রকম প্রতিকূলতাই আসুক না কেন আমি ঠিক উঠে দাঁড়াতে পারবো এই যে নিজের মধ্যে নিজের প্রতি একটা ধারণা ডিপ্রেশন এমন একটা রোগ যেটা এই ধারণাটাকেই নষ্ট করে দেয় তার ফলে কনফিডেন্স থাকে না যে কোনো চিন্তাই তখন মারাত্মক আকার ধারণ করে একটার পর একটা ট্রেন অফ থটস আসতে থাকে একটা নেগেটিভ চিন্তা আর একটা নেগেটিভ চিন্তা জন্ম দেয় মনে হয় যে আমার দ্বারা কিছুই হবে না আস্তে আস্তে সমস্ত নেগেটিভ চিন্তাগুলো জড়ো হয়ে তার মনে হতে থাকে যে আমি কিছুই পারবো না কিভাবে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব কিছুই হবে না এই সব কিছুতে একটা নাবাচক ভাব চলে আসে যিনি ফোন করলেন যেহেতু আটান্ন বছর বয়স এবং এক দেড় বছর ধরে ওনার এটা হচ্ছে এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি লেট অনসেট ডিপ্রেশান লেট অনসেট কেন কারণ ডিপ্রেশান এমন একটা অসুখ যেটার দুটো পিক দেখা যায় একটা হচ্ছে ধরুন থার্টিজে মানে তিরিশ বছর এরকম বয়সে আর একটা হচ্ছে এই রকম পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সে তো এটা খুব কমন অসুখ পরিচিত অসুখ এটা থেকে বেরোতে হলে আপনাকে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে অবশ্যই ওষুধ লাগবে এবং তার সাথে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কাউন্সিলিং কথাবার্তার মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট আমি সংযুক্তার কাছে যাব যদিও আজকে এটা আমাদের বিষয় নয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানসিক সমস্যাগুলো তো ভীষণ একটার সাথে একটা সম্পর্কিত চলে আসে এই যে ধরো আটান্ন বছরের ভদ্রলোক যিনি এক দেড় বছর ধরে এরকম একটা সমস্যায় ভুগছেন এরকম পেশেন্ট পেলে তোমরা কিভাবে এগো প্রথমে আমাদের দেখতে হয় যে এই মানে সেই ব্যক্তিটির জীবনের সমস্যাগুলো ঠিক কি কি এই মুহূর্তে সেই সমস্যাগুলো আগে জানা 
সেই সম্বন্ধে আমরা তারপর তৈরি করি যে এই মানুষ শুধুমাত্র সমস্যা থাকলেই হবে না এই মানুষটি সেই সমস্যাগুলোর সাথে কিভাবে কোপ করে তার কোপিং এবিলিটি গুলো কিরকম সেই জায়গাগুলো দেখতে হবে কারণ একই ধরনের পরিস্থিতি বা একই ধরনের সমস্যা অনেক মানুষের মধ্যেই থাকে কিন্তু সবাই তো একই সময়ে এই রকম মানসিক অবসাদের মধ্যে ভোগেন না তো সেই মানুষটির মধ্যে যে এই মুহূর্তে মানসিক অবসাদে ভোগছে তো সেই মানুষটির মধ্যেই সে কিভাবে এই মুহূর্তে তার এই সমস্যাগুলোর সাথে কোপ করছে তার সে কোপিং এবিলিটির মধ্যে কি কোনো খামতি রয়েছে তো এই দুটো জিনিস সম্পর্কে আমরা হিস্ট্রিগুলো কালেক্ট করার পর আমরা তৈরি করি যে তাহলে কি করে তার মধ্যে থেকে এই সমস্যাগুলোকে দূর করা যাবে সেটার জন্য আমরা কিছু একটা থেরাপি ফর্মুলেট করলাম প্রথমে যেটা করব তার মধ্যে কোপিং এবিলিটিটা এমনি বাড়াতে চেষ্টা করব যে সমস্যাগুলো রয়েছে যার মধ্যে প্রথমে আগে ডিসাইড করা যে কোন সমস্যাগুলোকে নিয়ে আমরা আগে কাজ করব যদি পারা যায় সেই প্রবলেমগুলোকে তার লাইফ থেকে সরানোর ব্যবস্থা যেমন অনেক সময় হয়ে থাকে যে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে কিছু ঝামেলা ঝাঁটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা ঝাঁটি সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন ম্যারাইটাল থেরাপি বলুন বা ফ্যামিলি থেরাপি বলুন এই ধরনের জিনিসগুলো এই ধরনের থেরাপিগুলো করে সেই সমস্যাগুলোকেই আমরা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এবার যখন সমস্যাগুলোকে সরাতে পারছি না তার কোপিং এবিলিটিটা বাড়াতে হবে আমাদের মেনলি তখন আমরা এক হচ্ছে গিয়ে কিছু বিহেভিয়ারাল থেরাপি করি যার মধ্যে সে তার আচরণের কিছু পরিবর্তন করে এই সমস্যাগুলো থেকে বেরোই আসতে পারে আবার তার সাথে সাথে কগনেটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি যেখানে তার কগনিশন বা চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন করে সেই সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে চিন্তাধারার পরিবর্তন বলতে যেগুলো আপনি বললেন যে এই যে এই একটা অদ্ভুত সবসময় একটা নাবাচক চিন্তা আসতেই থাকে এই নাবাচক চিন্তাগুলোকে কি করে আমরা আস্তে আস্তে একটা হ্যাঁবাচক চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন করতে পারি অনেক সময় হয় যে না বাচক চিন্তাগুলো সবসময় যে আমরা হ্যাঁ বাচক করে ফেলবো মানে আমার চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু রয়েছে সেই জায়গাগুলো তো আমরা বলবো না 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 আপনার কোনো সমস্যা নেই এটা বলুন না এরকম যে না আপনার কোনো সমস্যা নেই একদম পজিটিভ হয়ে যাবে তা না আমরা যেটা বাস্তবকে তো এড়িয়ে কোনো কিছুই হবে যেটা খুব প্রচন্ড টেনশন থেকে আমরা একটা কনসার্নের জায়গায় তার ইমোশনটাকে নিয়ে এলাম তো যে জিনিস মানে এমন বলার চেষ্টা মানে ভাবানোর চেষ্টা করলাম তাকে যে আপনি যেহেতু সমস্যাগুলো আপনার জীবনে থাকবেই তো আপনি এই মুহূর্তে যতটা বেশি এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছেন তাতে তো আপনার সমস্যাগুলো দূর হচ্ছে না আপনি বরং সলিউশনটা ভাবার চেষ্টা করুন যাতে আপনার টেনশনটা আস্তে আস্তে কনসার্নের দিকে চলে আসে মানে খুব টেনশন থেকে একটা নর্মাল টেনশনের মধ্যে জায়গায় যেই টেনশনটা আপনাকে সলিউশনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে কারণ উইদাউট টেনশন মানুষ থাকলেও তারা সলিউশনের খোঁজার চেষ্টা করবে না সুতরাং কিছুটা পরিমাণ টেনশন থাকা ভালো তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা চিন্তা পরিবর্তন করলাম তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন এক একটা সেশনের মাধ্যমে যে যে ধরনের থেরাপি সেই মানুষটার পক্ষে উপকারী হবে সেই থেরাপিগুলো দিয়ে দিয়ে আমরা তার মধ্যে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করি আচ্ছা আর একটা যেটা আজকে আমাদের মানে আলোচ্য বিষয় যে ভূতে ধরা সেইটা ট্রিটমেন্টে একটা কথা তো উঠে এলো যে সাইকো এডুকেশান যে তার গার্জেনকে বোঝানো যে এটা একটা মানসিক অসুখ এটা ভয়ের কিছু নেই এটা প্রাণঘাতী নয় এটাতে অজ্ঞান হয়ে থাকবে কিন্তু এই অজ্ঞানটা প্রকৃত অজ্ঞান নয় এটা হিস্টেরিয়ার অজ্ঞান বা অনেক সময় যে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় সেই নিঃশ্বাসের কষ্টটাও আমরা গার্জেনকে বোঝাই যে এক্ষেত্রে হার্ট বা লাংস থেকে নিঃশ্বাসের কষ্টটা হচ্ছে না হচ্ছে ব্রেন থেকে তাই এখানে অক্সিজেন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা স্যালাইন দিয়ে অক্সিজেন দিয়ে হসপিটালে ভর্তি করে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না এটা তো তার গার্জেনদের দিক থেকে এইগুলো আমরা করলাম মানে গার্জেনকে বারবার এই হসপিটালে নিয়ে যাওয়া বা বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যেগুলো মানসিক রোগের ডাক্তার নয় আর কি যারা তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া করে যে হয়রানিটা হয় সেটা থেকে বাঁচালাম পেশেন্টকে যে যার এই হিস্টেরিয়ার অ্যাটাকটা বারবার হচ্ছে ধরো ডিসোসিয়েটিভ হাইপার ভেন্টিলেশান হচ্ছে বারবার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে তাকে মানে শান্ত করার কোনো মেজার কি সাইকোথেরাপিতে আছে হ্যাঁ অবশ্যই আছে আমরা থেরাপি শুরু করি যখন তখন আমরা কিছু কিছু জিনিস শুধু ফ্যামিলি মেম্বারকে নো পেশেন্টকেও বোঝাই একই সাথে বোঝাই সুতরাং সেই জায়গাটা যখন তারা বুঝে উঠতে পারে সেই জায়গাটা থেকে কিছুটা উপকৃত হন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই সময় আমাকে কি কি করতে হবে আমি যে এতটা ভয় পেয়ে যাচ্ছি এই ভয়টা থেকে আমার আরো সমস্যাটা বাড়ছে সেই জায়গাটা বোঝানো যে মানে একটা সাইকেলের মধ্যে চলতে থাকতো এতদিন ধরে মানুষ দেখি হাইপার ভেন্টিলেশন বা 
ধরো অজ্ঞানের আগে একটা প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যায় একদমই মানে হঠাৎ করে একটা প্যানিক অ্যাটাক প্যানিক অ্যাটাক হলো হঠাৎ করে বুক ধরপর করছে শরীর আনচান করছে হাত পা কাঁপছে তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেল বা তারপরেই প্রচন্ড নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হলো শুরু হলো মানে নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হলো সেটার জন্য মানে এমনিতে একটা সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে তার হয়তো নিঃশ্বাসের কষ্টটা শুরু হলো দিয়ে সে নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়েছে বলে সে আরো একটু টেনশন বাড়ে গেল তো তো আমরা সেকেন্ড যে জায়গাটা যে আপনার ভয় পাওয়ার এই মুহূর্তের কারণ নেই ওই জায়গাটা সবার আগে সরানোর চেষ্টা করি সেই জায়গাটা যখন আস্তে আস্তে আমরা সরানোর চেষ্টা করি আমরা তারপর তার সাথে সাথেই দেখতে থাকি তার জীবনের লাইফ স্ট্রেসার গুলো কি কি রয়েছে সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে থাকি সেইগুলোকে কি কিভাবে সরানো যায় সেই দিকে চেষ্টা করে থাকি যেটা বললাম যে অনেক সময় অ্যাডোলেসেন্সদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বাড়িতে মা বাবা প্রচন্ড বকা ঝকা করছে তো সেই বকা ঝকা দিনের পর দিন খেতে খেতে ও আস্তে আস্তে একদিন হঠাৎ করে তার ডিসিটিভ অ্যাটাক হয়ে গেল তো সেই জায়গায় তখন আসে প্যারেন্টাল ট্রেনিং এর জায়গাটা সে বাড়ির লোকজনকে তার সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে ব্যবহার করতে হবে প্লাস সে যদি এখন ইন লজের বাড়িতে থাকে মানে শ্বশুর বাড়িতে থাকে তাহলে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কি ধরনের ব্যবহার হওয়া উচিত সেই জায়গাগুলো একই সাথে চলতে থাকে তার সাথে সাথে আমরা পেশেন্টকে শেখাই রিল্যাক্সেশন টেকনিক মেনলি যা সমস্যাটা হচ্ছে সবটাই তো চিন্তার কারণে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে সে সব সময় একটা টেনশনের মধ্যে রয়েছে বলে তার এই মানে শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যাচ্ছে তো আমরা চেষ্টা করি কিভাবে যে কাজটা ব্রেনের করার উচিত ছিল যে রিল্যাক্স করাটা সেটা যেহেতু ব্রেন নিউজ পাচ্ছে না যে আমাকে রিল্যাক্স হতে হবে সুতরাং সেই মানুষটা রিল্যাক্স হচ্ছে না তো বাইরে থেকে আমরা কিভাবে তাকে রিল্যাক্স করাতে পারি সেখানে আসে রিল্যাক্সেশন টেকনিক কিছু সেখানেও সেক্ষেত্রে আছে ডিপ ব্রিদিং একদম বেসিক জায়গা যে নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে নিয়ে ধরে রেখে ছেড়ে দেওয়া এই জিনিসগুলো কন্টিনিউ করুন তারপরে আরেকটু অ্যাডভান্স জায়গায় আসে জেপিএমআর যেখানে আমরা বডির প্রত্যেকটা মাসালকে আমরা বাইরে থেকে নিজেরা টাইট করতে বলি আবার তারপরে সেই টাইটনেসটাকে আস্তে আস্তে নিজের থেকে রিল্যাক্স করতে পারি এইভাবে আমরা মানুষটিকে বিভিন্ন ট্রেনিং দিতে থাকি যাতে সে আস্তে আস্তে জিনিসটার সাথে আরো বেশি ফেমিলিয়ার হয়ে যায় এক্সাক্টলি তো এইভাবে আমরা সেই মুহূর্তের জন্য আমরা পেশেন্টকে এই রিল্যাক্সেশন টেকনিক শিখিয়ে সেই মুহূর্তের জন্য তার সিমটমস গুলো আস্তে আস্তে কমাতে পারি কিন্তু এইটা হচ্ছে গিয়ে খুব শর্ট টার্ম থেরাপির জায়গাটা লং টার্ম থেরাপিতে কিন্তু তখন আসছে ওই ওদের সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসার গুলোকে সরানো কোপিং বাড়িয়ে দেওয়া ফ্যামিলি থেরাপির মাধ্যমে বাড়ির লোকজনকে সব আস্তে আস্তে কিভাবে আচরণ করতে হবে সেইগুলোকে ঠিক করা এই এই জায়গাগুলো হচ্ছে লং টার্ম আর শর্ট টার্ম এর জায়গায় হচ্ছে কি রিল্যাক্সেশনের টেকনিক গুলো সাইকো এডুকেশন করা আর একটা জিনিস আমি দেখেছি মানে এতদিনের প্র্যাকটিসে যে ধরুন আমরা ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার বা হিস্টেরিয়ার পেশেন্ট এলো তার গার্জেনকে খুব ভালো করে বোঝালাম যে এটাতে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু এটাও আমরা বলি যে এটা তার মনের গভীর জায়গা থেকে আসছে এটা সে ইচ্ছে করে করছে না কিন্তু অনেক সময় দেখি যে সেই পেশেন্টটিকে এই পরবর্তীকালে হয়তো বাড়িতে তাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে সমালোচনা করা হচ্ছে যে এটা ওর ভান বা এটা ও একটা নাটক করছে আসলে তো ডাক্তার তো বলেই দিল যে এটা কিছু না এটা তাহলে ও নাটক করছে ও কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ও জানে এরকম চোখ উল্টে পড়ে থাকলে ওকে কেউ কোনো কাজ করতে বলবে না তাই এই কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এটা ও করছে আসলেও কিছুই হয়নি তার থেকেও বড় কথা এটা যেমন বলে তার সাথে সাথে ধরুন যারা প্রচুর অন্যান্য জায়গায় গেছেন পেশেন্টকে নিয়ে অন্যান্য বিষয়ের ডাক্তারবাবুদের দেখিয়েছেন যারা এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে সেভাবে জানেন না প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবার প্রথমেই আমরা বলে দিয়েছি যে হিস্টেরিয়া রোগে কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষায় সেই অর্থে কোনো কিছু পাওয়া যাবে না তখন বাড়ির লোকেদের বিশেষ করে ইন লস বা যারা ওরকম তাদের আরও বেশি এটা বলতে সুযোগ হয়ে যায় যে ওর তো পরীক্ষায় কিছু পাওয়া যায় না ও তাহলে এটা পুরোটাই ভান করছে ওর পরীক্ষায় যেহেতু কিছু পাওয়া যায় না ডাক্তারও বলছে যে এটা মনের অসুখ মনের অসুখ টসুখ কিছু নয় এটা ওর ভান তো আমি দেখেছি যে এরকম বলার পর হিস্টেরিয়ার অ্যাটাকগুলো আরও বাড়ে মানে এটা এতটা বেশি স্ট্রেস তৈরি করে সেই পেশেন্টটির মধ্যে সেখানে যদি সাপোর্টিভ একটা এনভারনমেন্ট সে না পায় হিস্টেরিয়া কিন্তু আরও বাড়ে আরও আরও মানে আরও খারাপের দিকে যায় এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা যেটা আমার মনে হয় যে এই যে এমন আচরণ যে আচরণগুলো অনভিপ্রেত আচরণ হঠাৎ করে সে মৃত লোকেদের কথা বলছে বা খুব বেশি ঠাকুর দেবতার কথা বলছে তার 
লোক চিনতে পারছে না ছুটে বেড়াচ্ছে এই জিনিসগুলো সব সময় যে শুধুমাত্র হিস্টেরিয়ার কারণে হয় এরকমও কিন্তু নয় সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অন্য আরও অনেক মানসিক সমস্যা আছে কিছু শারীরিক সমস্যা আছে যেগুলো অনেক সময় হিস্টেরিয়ার মতো হয়ে দেখা যায় যেমন ধরুন একজন একটু বয়স্ক পঞ্চাশ ষাট বছরের একজন ভদ্র মহিলা তার হঠাৎ করে এরকম মানুষ চিনতে পারছে না কাউকে চিনতে পারছে না ভুল বকছে বাড়ির লোকজনকে চিনতে পারছে না বাড়ির ঘর বাড়ি চিনতে মানে ঘরের রুমসগুলো চিনতে পারছে না এবং হঠাৎ করে হয়েছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক সময় মাথায় রাখতে হবে যে তার কোনো শরীরে সোডিয়াম পটাশিয়ামের ব্যালেন্সে কোনো ঘাটতি হচ্ছে কিনা অর্থাৎ ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা বা তার ব্রেনে কোনো ছোট স্ট্রোক হলো কিনা সুতরাং একই সিমটম সেটা বয়স অনুযায়ীও কিন্তু তার যে কারণগুলো সেগুলো নানা রকম হতে পারে সব সময় কেউ লোক চিনতে পারছে না মানেই সেটা হিস্টেরিয়া এরকমও কিন্তু নয় সেজন্য যেটা আমরা পরামর্শ দিই যে যখনই এরকম কিছু হচ্ছে এবং সেটা মনে হচ্ছে যে না এটা কিছু একটা প্রবলেম চলছে সেখানে আপনারা কিন্তু মানসিক বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদ বিশেষজ্ঞের কাছে আসুন তারা কিন্তু এই ব্যাপারে ট্রেন্ড তারা জানে যে কোনটা হিস্টেরিয়া কোনটা ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স কোনটা অন্য কোনো অসুখ যেমন ধরুন বাইপোলার এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বলে একটি অসুখ হয় যে অসুখের একটা ফেজ হচ্ছে ম্যানিক ফেজ সেই ম্যানিক ফেজে অর্থাৎ উত্তেজিত দশায় পেশেন্ট হঠাৎ করে খুব বেশি কথা বলতে শুরু করে নিজেকে বড় বড় ভাবতে থাকে অনেক সময় প্রচণ্ড বেশি দেবদেবী এসবের তা তার কথার মধ্যে চলে আসে বা সেই সবের পুজো করতে শুরু করে সেখানেও সে যেন কাউকে ধরাকে সরাক জ্ঞান করছে এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় তাই অনেক সময় কিন্তু হিস্টেরিয়ার প্রেজেন্টেশন অনেক সময় কিন্তু ম্যানিক ফেজেও আমরা দেখতে পাই যে একটা বাইপোলার ম্যানিক পেশেন্ট সে প্রচণ্ড উত্তেজিত ছোটাছুটি করছে কাউকে চিনতে পারছে না কারুর বাধা মানছে না সেখানে তার ভূতে ধরা মানে ভূতে ধরার প্রেজেন্টেশন শুধুমাত্রই যে হিস্টেরিয়া তা কিন্তু নয় ভূতে ধরা অনেক সময় বাইপোলার ম্যানিক ফেজকেও আমরা দেখি যে মানে আশপাশের লোকেরা চিহ্নিত করছে যে ওকে ভূতে পেয়েছে পরে যখন পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে তখন আমরা দেখি যে না এই বাইপোলার অসুখে ভুগছে এবং তার একটা উত্তেজিত দশায় সে ভুগছে দুটো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা হিস্টেরিয়ার যে ট্রিটমেন্ট আর একটা বাইপোলার ম্যানিয়ার ট্রিটমেন্ট দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তাই আমার মনে হয় যে এই আলোচনা থেকে এটাই আমরা টেক হোম মেসেজ নেব যে এই ধরনের যে অ্যাটাকগুলো যেগুলোতে কখনো পেশেন্ট দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছে কখনো তার দাঁত লেগে থাকছে চোখ উল্টে থাকছে হাত পা বেঁকে যাচ্ছে কখনো বা তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে সে বলছে আমার বুক ধরপড় করছে শরীর আনচান করছে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে এখনই যানটা বেরিয়ে যাবে এই যে অ্যাটাকগুলো এই অ্যাটাকগুলোকে নজরআন্দাজ করা যাবে না প্রথমবার যখন এরকম অ্যাটাক হলো তখন হয়তো খুব স্বাভাবিক যে হসপিটাল এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া কারণ তখন বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু যখন হসপিটাল এমার্জেন্সিতে গিয়ে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তখন কিন্তু এই মানসিক দিকটার কথাও আপনাদের ভাবতে হবে যে তাহলে এটা তো ভূতে ধরা জিনে ধরা এগুলো তো বর্তমান শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করে না বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না যখন এর শারীরিক কোনো সমস্যা নেই ডাক্তারবাবুরা বলছেন তাহলে বোধ হয় এর মানসিক সমস্যা থেকেই এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেক্ষেত্রে এরকম সিমটম হলে কিন্তু আপনাকে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের আওতায় নিজেকে বা পেশেন্টটিকে নিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে আরেকটা যেটা জায়গা বলা রয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারবেন তত কিন্তু রোগেই তাড়াতাড়ি সারবেন যত দেরি করবেন নিয়ে আসতে তত কিন্তু তার মধ্যে কমপ্লেক্সিটিগুলো যে বিভিন্ন মানুষের সমস্যা যে জিনিসগুলো তার ব্রেনের ভিতরে তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আরো বেশি করে বাড়তে থাকবে সুতরাং যত তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবেন তত কিন্তু তার ঠিক হওয়ার মানে সম্ভাবনাটা বেশি যত দেরি করবেন তত তার ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কমতে থাকছে এক্সাক্টলি সেটা বিশেষ করে মানে আমাদের সাবজেক্টে মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে ডিউরেশন অফ ইলনেস মানে অসুখের যে সময়টা সেটা যার যত বেশি হয় তার রিকভারি পিরিয়ডটাও কিন্তু তত প্রলংড হয় অনেক সময় আমাদের ধরুন মানসিক অসুখের ট্রিটমেন্টে অনেকে বলেন যে মানসিক অসুখের ট্রিটমেন্ট কি সারা জীবন ধরে করতে হবে 
সত্যি কথা বলতে কি কত দিন পড়তে হবে সেটা ডিপেন্ড করে অনেকটাই যে কত আগে আপনি পেশেন্টকে সঠিক চিকিৎসার আন্ডারে নিয়ে আসছেন যেমন ধরুন আমাদের অনেক অসুখ আছে যেমন একটা খুব কমন অসুখ সিজোফ্রেনিয়া সেখানে বলা হয় যে যদি প্রথম ছ মাসের মধ্যে পেশেন্টকে সঠিক ট্রিটমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা যায় তাহলে তার যে প্রোগনোসিস হয় তার যে ফলাফল হয় সেটাই যখন বহু বছরের একটা ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়া দাঁড়িয়ে যায় তখন কিন্তু তার ফলাফল ভালো হয় না এবং বহু ক্ষেত্রেই লাইফ লং ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় তাই দর্শক বন্ধুদের আমরা এটাই বলবো যে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি যে মানসিক অসুখকে পাগলামি বলে দূরে রাখা নয় এই ধরনের ভূতে পাওয়া যাকে মনে হচ্ছে সেটাও একটা মানসিক অসুখ এবং যে অসুখটার ট্রিটমেন্ট আছে ভূতে পাওয়া জিনে ধরা বলে ওই ওঝা গুণিন এদের কাছে সময় অনেক নষ্ট হয়ে গেল সঠিক ট্রিটমেন্টের আওতায় আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল তখন কিন্তু ট্রিটমেন্টটাও বহুদিন করতে হবে এবং যে পরিমাণ ফলাফল আপনি প্রথমেই এলে পেতেন সেটা কিন্তু পাবেন না সেই জন্য এই অ্যাওয়ারনেসটা এই জাগরণটা ভীষণভাবে দরকার যে মানসিক অসুখ সম্বন্ধে শুধুমাত্র হিস্টেরিয়া নয় শুধুমাত্র ভূতে পাওয়া নয় যে কোনো মানসিক অসুখ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে একটা ভীষণ স্টিগমা আছে মানে মানসিক অসুখ মানেই পাগলামি সেটা যে নয় আমার মনে হয় যে মনোবিক্ষণ লাইফ এতদিন ধরে প্রায় গত ছ বছর ধরে আমরা এই প্রোগ্রামটি করে চলেছি এবং মুর্শিদাবাদ শুধু নয় বিভিন্ন জায়গায় এই ব্রডকাস্ট হয়ে থাকে এখন ইন্টারনেটেও এটা অ্যাভেলেবেল তো তাতে আমরা বারবার এটাই বলতে চাই যে মানসিক সমস্যা মানেই কিন্তু পাগলামি নয় এবং আর পাঁচটা অসুখের থেকে খুব একটা আলাদা নয় সব অসুখের যখন আপনি চিকিৎসাটা করান মানে সময় মতো নিয়ে যান এইটারও যদি আপনি সময় মতো নিয়ে যান সঠিক যেরকম যেরকম ডাক্তারবাবু বলছেন সেরকম সেরকম চিকিৎসাগুলো করাতে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠিক আর পাঁচটা রোগের মতো এই রোগটাও সেরে উঠবে সুতরাং যত এটাকে আপনি স্বাভাবিক চোখে দেখবেন পাগলামি হিসেবে দেখবেন না মনের রোগ একটা বিশাল ব্যাপার একটা এটা কাউকে বলা যাবে না এরকম ধরনের লুকিয়ে রাখার মতন ব্যাপার এইভাবে যত এই জিনিসটা কে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন তত কিন্তু আপনার রোগটা সারতে সমস্যাই হবে কারণ পাঁচটা অসুখের থেকে মানসিক অসুখ কিন্তু আলাদা কিছুই না শারীরিক অসুখে যেমন কিছু মানসিক সমস্যা দেখা যায় আবার মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও কিছু শারীরিক অসুখ দেখা যায় সুতরাং শারীরিক আর মানসিকের মধ্যে খুব যে ডিফারেন্স আছে তা না আপনার যদি জ্বর হয়ে থাকে এমনি তখন আপনার সবসময় মন খারাপ থাকবে মন খিটখিটে থাকবে সেরকমই আবার যদি দীর্ঘদিন ধরে আপনার মন খারাপ থাকে তখন আপনি খুব সহজেই দেখবেন বিভিন্ন রকমের শারীরিক অসুখেও সহজে পড়ে যাচ্ছেন খুব ঘন ঘন জ্বর সর্দি কাশি এই জিনিসগুলো হচ্ছে তো সুতরাং মানসিক রোগ এবং শারীরিক রোগের মধ্যে খুব পার্থক্য করাটা আস্তে আস্তে যদি কমানো যায় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় সবার ক্ষেত্রে এটা সুবিধা হবে এক্সাক্টলি আমরা যেটা বলি যে ধরুন একটা ঘরেরই দুটো দেওয়াল একটা যদি মন হয় একটা হচ্ছে শরীর এবার এই মনের অবস্থান কোথায় এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে আগে ভাবা হতো যে আমাদের হার্টে বোধ হয় আমাদের মন থাকে কিন্তু তারপর যখন বিজ্ঞান আরও এগোলো তখন জানা গেল যে না মন আমাদের হার্টে থাকে না মন থাকে আমাদের ব্রেনের ভেতরে আমাদের ব্রেনের ভেতরে একটা পার্টিকুলার জায়গা যেটাকে আমরা লিম্বিক সিস্টেম বলি সেখানেই আমাদের ইমোশানস অর্থাৎ আমাদের চিন্তা ভাবনা যা কিছু আমরা ভাবি যেটাকে মন বলি সেটার অবস্থান এবার ধরুন আপনার হাত ভেঙে গেছে আপনি সেটা নিয়ে খুব ওয়ারিড আপনি খুব চিন্তিত আপনি সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপেডিক্সের ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন প্লাস্টার করালেন কি অপারেশান করালেন কিন্তু আপনার মন ভেঙে গেছে সেটা নিয়ে আপনি লোককে বলতে ভয় পাচ্ছেন বা কোথায় যাবেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন কারণ কি আপনি ভাবছেন এই মন ভেঙে যাওয়াটা যদি আপনি লোককে বলেন বা কাউকে আপনি পরামর্শ চান সে হয়তো ভেবে নেবে যে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে আপনি পাগল হয়ে গেছেন কিন্তু আমরা আমাদের এই যে সাবজেক্ট সাইকিয়াট্রি তাতে দেখি নাইনটি নাইন পারসেন্ট যে অসুখগুলি আছে সেই অসুখগুলি আপনার আমার মতোই স্বাভাবিক মানুষের যাদের বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে তাদের মনের মধ্যে এত কিছু চলছে আপনি পাগল বলতে যা বোঝান অর্থাৎ হাত পা বেঁধে আনতে হচ্ছে বা তার কোনো জ্ঞান নেই এরকম পেশেন্ট কিন্তু ওয়ান পারসেন্ট বা তারও কম অর্থাৎ সাইকোসিস যে বিশেষ অসুখে এই ধরনের বহিপ্রকাশ ঘটে যেখানে রিয়ালিটি কন্ট্যাক্ট থাকে না বাস্তব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না সেটা ভীষণ কম পার্সেন্টেজ নাইনটি নাইন পারসেন্টই মানসিক অসুখ মানে 
মনের ভেতরে নানা রকমের ওঠা পড়া এবং তার থেকে নানা রকমের সমস্যা এবং দৈনন্দিন জীবনে স্ট্রেস এখন এত বেড়ে গেছে মানুষ এত বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গেছে কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে তার ফলে মানুষের মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে তাই জন্যে মানসিক সমস্যার সমাধানটা যত আগে করতে পারবেন তত কিন্তু জীবনে এগিয়ে যাওয়াটা অনেক সুগম হবে অনেক সহজ হবে এবং মানসিক চিকিৎসা মানে কিন্তু শুধু কয়েকটা ওষুধ খেয়ে নেওয়া নয় আমাদের মনোবিক্ষণের যে দীর্ঘ দিন ধরে গত ছ বছর ধরে যে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট আমরা রান করছি সেই সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত সাইকোলজিস্টরা আছেন তারা প্রত্যেকে এমফিল সাইকোলজিস্ট অর্থাৎ সাইকোলজি এই যে সাবজেক্টটাতে তারা একটা ভালো ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং যে ডিগ্রিটা না থাকলে কিন্তু কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপি করা যায় না তো এখানে বিভিন্ন সাইকোলজিস্টরা আসেন তারা কন্টিনিউয়াস থাকেন এবং তাদের যে ফিডব্যাক তারা যেটা বলেন যে মানসিক অসুখ সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে কিন্তু এখনও ভীষণ একটা ছোঁয়াছুঁয়ে অচ্ছুত ভাব রয়ে গেছে এতদিন ধরে আমরা চেষ্টা করছি ছ বছর ধরে এই প্রোগ্রামটার মধ্যে দিয়ে মানসিক অসুখ সম্বন্ধে মানুষের মনের এই অচ্ছুত ভাবকে দূর করার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই সফল হলেও এখনও মানুষের মধ্যে মানসিক অসুখ নিয়ে কিন্তু একটা ভীষণ ভয় একটা লজ্জা একটা লুকোনো ভাব এটা কিন্তু রয়ে গেছে এবং অনেকে এটাও বলেন যে মনোবিক্ষণে গেলে আমাকে যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে আমি এখানে এসেছি তো এটা কিন্তু বর্তমান যুগ যে পথে চলছে তাতে কিন্তু মানে বহু মানুষকেই সাইকিয়াট্রিস্টের বা সাইকোলজিস্টের কাছে আসতে হবে জীবনের নানা জটিল সমস্যায় মানুষ দিশেহারা তাদের কিন্তু আসতে হবে এবং ওষুধ আমরা যেমন দিই তার পাশাপাশি কাউন্সিলিং সংযুক্তার মতো যারা সাইকোলজিস্ট তারা যে কাউন্সিলিং করেন সেই কাউন্সিলিংগুলো কিন্তু ভীষণ সাইন্টিফিক মানে সেগুলো কোনোটাই এরা নিজেরা বানিয়ে করে না অনেক সময় বলে আমাকে অনেকে বলেন আমি যখন তাদের রেফার করি যে আপনি কাউন্সিলিংয়ে যান বলছে ও বোঝানো তো ও তো আমিও কাউন্সিলিং করি বাড়িতে আমি তো আমার ওয়াইফকে প্রতিদিন কাউন্সিলিং করি কিন্তু কোনো লাভ হয় না কিন্তু এটাই বলার যে কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপি এটা একটা বিশেষজ্ঞের জায়গা এটার জন্য বিশেষভাবে পড়াশোনা করতে হয় বহু বছর ধরে পড়াশোনা করতে হয় এবং প্রত্যেকটা কেস প্রত্যেকটা সাবজেক্ট সেখানে ডিফারেন্ট এবং কিভাবে তাকে ডিল করতে হবে কিভাবে সেই সাবজেক্টটিকে সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ সাইকোলজিস্ট ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কিন্তু বলা সম্ভব নয় তাই না একজাক্টলি আমরা যে কোনো যখনই যে কোনো সাইকোথেরাপিটা করি আমরা বিভিন্ন স্টেপ ফলো করে জিনিসগুলো করি কাউন্সিলিং বলতে মানুষ বোঝায় যে বোধহয় কথা বলে বোঝানো কিন্তু সেটা একদমই নয় আমরা বিভিন্ন স্টেপ ফলো করে সেই স্টেপ ওয়াইজ জিনিসগুলো অবশ্যই বোঝানোটাও তার মধ্যে একটা অঙ্গ কিন্তু সেটাই একমাত্র নয় এছাড়া আরও অনেক জিনিসগুলো অনেক ধরনের স্টেপ রয়েছে যেগুলো আমরা সাইকোথেরাপির মধ্যে ইনক্লুড করি সেই স্টেপগুলোকে যদি প্রপারলি ফলো না করা হয় তাহলে কিন্তু সেটা কাউন্সিলিং এর আওতায় পড়ে না সেটা একটা মানে বোঝানোই হয় কথাবার্তাই বলা হয় সেটাকে আমরা সাইকোথেরাপি বলতে পারি না একজাক্টলি এবং এই মানে সাইকোথেরাপি যে জিনিসটা সেটা কিন্তু একদম স্ট্রাকচার্ড মানে সেটা কেউ একজন নিজে থেকে চেঞ্জ করতে পারবে না একটা ডিপ্রেশনের পেশেন্ট এলে তাকে কিভাবে কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব একটা হিস্টেরিয়ার পেশেন্ট এলে তাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব সেটা কিন্তু পুরোপুরি একটা গাইডলাইন তো ফলো করা হয় একদমই একদমই সেই গাইডলাইনের হয়তো পেশেন্টের একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো সেই গাইডলাইনের কিছু হয়তো চেঞ্জ আমরা করি কিন্তু মেন গাইডলাইনটা ফলো করতেই হয় আমাদেরকে সেই গাইডলাইন ফলো না করে কখনোই আমরা চিকিৎসা আমাদের সাইকোথেরাপিটা এগোই না এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদাভাবে তার মতন করে আমরা থেরাপিগুলোকে ফর্মুলেট করার চেষ্টা করি এবং সেই মতো কার কোন থেরাপিটা লাগবে এবং সেই থেরাপির কোন কোন স্টেপগুলো তার জন্য বেশি জরুরি সেই জিনিসগুলো আগে থেকে ডিসাইড করে নিয়ে সেই জিনিসগুলো তাকেও বোঝানো যে আপনাকে ঠিক এইভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এই সবগুলো করার মাধ্যমেই আমরা এই মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপিটা করে থাকি আচ্ছা এখানে আমি শেষে একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে এই যে সাইকোথেরাপি বা কাউন্সিলিং বা এই থেরাপি এই জিনিসটা মোটামুটি কতগুলো করতে হয় পেশেন্টদের এটা নিয়ে একটা খুব কোয়ারি থাকে যে আমাকে কতবার আসতে হবে বা কটা সেশান করলে আমি সুস্থ হতে পারবো ঠিক তো এবার এইটার ক্ষেত্র যেটা বললাম যে পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে 
তারপরে তাদের ডায়াগনোসিস তো ডায়াগনোসিস ভ্যারি করে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে হয়তো যে কটা থেরাপি সেশনে দরকার হয় অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে হয়তো তার কম দরকার হয় তার সাথে ডিউরেশন যত বেশি দিন ধরে আপনার রোগ হয়েছে আপনার থেরাপি সেশন বাড়বে ততদিন ধরে সেহেতু মানে ওভারঅল আমরা পেশেন্টদেরকে বলি যে প্রথম চার পাঁচটা সেশন অন্তত আপনারা উইকলি আসার চেষ্টা করুন আপনারা যদি ঠিকঠাক করে ফলো করতে পারেন সেই কটা সেশনের মধ্যে কিন্তু আপনি অনেকখানি মানে রিকভারি করতে পারবেন তারপরে আপনি আস্তে আস্তে সেটা উইকলি থেকে শুরু করে বাই উইকলি করুন তারপরে আস্তে আস্তে মান্থলি করে আমরা সেই জিনিসটাকে টার্মিনেট করে দেব কিন্তু পুরোটাই ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের উপরে আমরা কিভাবে তার রোগটা কি কতদিন ধরে রয়েছে তার ফ্যামিলি সিচুয়েশন কি সবগুলোর সাথে সাথে সে আমরা যে থেরাপিগুলো তাকে বলছি সে কতটা সেটা বাড়িতে গিয়ে ফলো করতে পারছে যদি সে বাড়িতে গিয়ে ফলো না করতে পারে এরকম হয়েই থাকে যে সেশনের পর সেশন সে আসছে ঠিকই কিন্তু তার কোনো প্রোগ্রেস হচ্ছে না কারণ সে যেগুলো বলা হচ্ছে বাড়িতে গিয়ে সেগুলো ফলো করছে ফলো করছে সুতরাং সেশনের পর সেশন থেকে আসতেই হচ্ছে সুতরাং সে মানে যেটা বলার যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের উপর ডিপেন্ড করে যে তার ঠিক কটা সেশন লাগবে সেটা আমরা আগে থেকে হয়তো ওভারঅল একটা আইডিয়া দিতে পারি কিন্তু এক্সাক্ট করে বলতে পারি না কখনো হুম হুম সেটাই সুতরাং দর্শক বন্ধুরা আমাদের সময় আজকে একদম শেষ সবার শেষে এটাই বলবো যে মানসিক অসুখকে পাগলামি বলে দূরে রাখবেন না ভূতে ধরা ভেবে মানসিক সমস্যায় ভুক্তভোগী মানুষকে বিভিন্নভাবে নেগলেক্ট করবেন না বা ওঝা গুণিন এদের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না প্রপার অ্যাটেনশান দিলে এবং ঠিক মতো সঠিক জায়গায় মানসিক চিকিৎসার আন্ডারে তাকে নিয়ে এলে কিন্তু এই সমস্ত অসুখেরই নিরাময় সম্ভব আজকে তাহলে এখানেই আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করছি আবার দেখা হবে সামনে শনিবার ঠিক রাত আটটায় মনোবীক্ষণ লাইফে নমস্কার দেরি না করে চলে আসুন মনোবীক্ষণে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্নায়ু ও মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র ঠিকানা